மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை சுயசார்பு இந்தியாவை அடைய வழிவகுக்கும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று பதிலளித்து பேசிய அவர் நாட்டின் நீண்டகால வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் பல்வேறு ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நீண்டகால அனுபவம் மற்றும் நிர்வாக திறமையின் அடிப்படையில் வளர்ச்சி மேம்பாடு மற்றும் சீர்திருத்தங்களை முக்கிய நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நெருக்கடியில் உள்ளவர்களுக்கு அவசர உதவி அளிக்கும் விதமாக குறுகிய கால நிவாரணங்கள் வழங்குவது தவிர நிலையான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா பெருந்தொற்று பாதிப்பு மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் காரணமாக உலகெங்கும் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பெருந்தொற்று காலத்தில் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்பது கோடி மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்களும் எட்டு கோடி குடும்பங்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயும் வழங்கப்பட்டதுடன் விவசாயிகள் பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் ஏழை எளியோர் நாற்பது கோடி பேருக்கு ரொக்க உதவியும் வழங்கப்பட்டதை நிதியமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் பிரதமரின் சௌபாக்யா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு கோடியே அறுபத்தேழு லட்சம் வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் அவர் எடுத்துரைத்தார் விவசாய விளைப்பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கான இநாம் நடைமுறையை செயல்படுத்தியது குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறையினருக்கான ஊக்க நிதியுதவி போன்றவை நலிந்த பிரிவினருக்குத்தான் வழங்கப்பட்டதை தவிர பணக்காரர்களுக்கு அல்ல என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார் poor for those uh, people who were very much outside of their villages outside of their states was so distinctly provided i think many of us have observed it many of them have been repeated but it is worth mentioning just once that 800 million people were provided free food grains free cooking gas were provided for 80 million people and cash directly was given to 400 million people farmers um, women divyang and also the poor and needy so uh, an immediate response as soon as the lockdown was announced has actually provided that so much required succor which is absolutely necessary to support our citizens and the pm garib kalyan is valued at 2.76 lakh crores which is a timely measure that was necessary to be taken total verified applications on national scholarship portal more than 9 crore people and all of whom are getting fellowships for whom are these fellowships going are they going for the rich are they going for the capitalists are they going for the cronies who the upa government had happily encouraged ஏழைகளுக்காகவும் உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்காகவும் அரசு மேற்கொள்ளும் திட்டங்களை பணக்காரர்களுக்கான திட்டம் என குற்றம் சாட்டுவது எதிர்க்கட்சிகளின் வாடிக்கையாகிவிட்டதாகவும் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் 